tous, on va aborder un nouveau chapitre qui s'intitule « Comment décrire un mouvement ?» C'est-à-dire comment décrire un déplacement. Un déplacement d'un objet, un déplacement d'une personne. Alors en physique, un objet, une personne, on appelle ça un corps. Donc je parlerai souvent du corps. Ça veut dire que je parlerai soit d'un objet, soit d'une personne. Et on va se demander, dans, un, dans une première partie, si on peut être en même temps, en repos et en mouvement. C'est-à-dire si on peut être à la fois au repos et à la fois en mouvement. Alors, pour bien réussir l'exercice que je vais te proposer, tu as besoin de savoir ceci, qui est un point méthode. Donc on va voir que deux corps sont en mouvement l'un par rapport à l'autre si la distance entre les deux corps varie au cours du temps. Qu'est-ce que ça veut dire Donc Je prends un exemple. Donc Tu vas t'imaginer dans la classe, tu es assis et tu imagines que moi je suis en train de marcher dans la classe. Et je vais te demander, est-ce que je suis en mouvement par rapport à toi Alors bien entendu, bah, certains me répondent, bah oui puisque vous bougez. Hmm. Alors, oui, je suis en mouvement par rapport à toi. Pourquoi Parce que la distance entre toi et moi varie au cours du temps. Mais maintenant, je vais retourner la question. Est-ce que toi qui es assis, tu es en mouvement par rapport à moi Donc, je te rappelle que moi, je marche dans la classe. Et la réponse est oui. Tu es en mouvement par rapport à moi. Pourquoi Parce que la distance entre toi et moi elle varie au cours du temps. Autant dire que pour moi, c'est toi qui es en mouvement. Alors maintenant, je vais t'exposer l'exercice que je vais te demander de faire. Donc on va avoir trois personnages. On va avoir Léa et Antoine qui sont assis l'un à côté de l'autre dans un train. Donc ils sont assis dans un train l'un à côté de l'autre. Ce train passe, sans s'arrêter, devant la gare de Longwy. Et justement, il y a sur le quai de la gare, Jules, comme un piqué. Il est debout, sur le quai, et qu'est-ce qu'il voit Il voit ses deux amis, Léa et Antoine, dans le train. Alors, je vais te demander de répondre... Aux six questions suivantes. Est-ce que Léa est en mouvement par rapport à Antoine Est-ce que Léa est en mouvement par rapport à Jules Et de justifier ta réponse. Est-ce que Antoine est en mouvement par rapport au train Alors cette question, je sais qu'elle va poser problème parce que c'est par rapport au train. Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport au train Eh bien, ça veut dire qu'il faut imaginer je ne sais pas moi, une petite souris qui est fixée dans le train et qui regarde Antoine. Donc Antoine est-il en mouvement par rapport au train Même question, Jules est-il en mouvement par rapport au train hein, Donc quand on fait par rapport à un objet, on imagine une petite souris qui est fixée à l'objet et qui regarde. Et les deux dernières questions, un même personnage peut-il être immobile et en mouvement en même temps Et qu'est-ce que tu dois, à ton avis, préciser avant de décrire le mouvement d'un personnage Donc je t'invite à mettre sur pause et quand tu as terminé, je vais, tu peux passer à la correction. Alors, on se pose la question, est-ce que Léa est en mouvement par rapport à Antoine Eh bien non, Léa n'est pas en mouvement par rapport à Antoine. Je vous rappelle, ils sont assis l'un à côté de l'autre. Alors, la distance entre elle et Antoine ne varie pas au cours du temps. On verra que ce n'est pas forcément suffisant. Mais ça, on le verra plus tard. Petit 2, est-ce que Léa est en mouvement par rapport à Jules Et là, je te demande de justifier. Eh bien, Léa, elle est en mouvement par rapport à Jules. Pourquoi Et là, ça suffira. Parce que la distance entre Léa et Jules varie au cours du temps. Je vous rappelle que le train, il passe, hein, le train dans lequel est Léa, passe devant Jules. 
Donc la distance entre Léa et Jules varie au cours du temps. Donc c'est pour ça que Léa est en mouvement par rapport à Jules. Troisième question. Est-ce que Antoine est en mouvement par rapport au train Alors je vous ai dit, par rapport au train, on imagine une petite souris qui est fixée dans le train et qui regarde Antoine. Bon, eh bien non, Antoine il va être au repos. Antoine il est assis dans le train, il ne se passe pas grand chose. Hein. La distance entre Antoine et le train ne varie pas au cours du temps. Antoine sera au repos par rapport au train. Est-ce que Jules est en mouvement par rapport au train Alors certains, je sais, ne vont pas comprendre, ils vont dire « Mais non, mais Jules, Jules, il est, il est droit comme un piqué sur le quai, donc euh, non, il ne bouge pas. » Oui, mais là, c'est par rapport au train. Donc, on est toujours notre petite souris, on est fixé à un endroit dans le train et on regarde Jules. Et qu'est-ce qu'on voit ben, On voit que la distance entre Jules et le train varie. Donc, Jules est en mouvement par rapport au train. Toujours la même justification, parce que la distance entre Jules et le train varie au cours du temps. Est-ce qu'un même personnage peut-il être immobile et en mouvement à la fois En même temps, bien oui, oui, on a vu hein, dans cet exercice, alors là je vais en citer un, mais il y en a d'autres, un personnage peut, être, peut à la fois être au repos et en mouvement. Par exemple, Léa. Léa, elle est au repos par rapport à Antoine, donc elle est immobile par rapport à Antoine. Par contre, elle est en mouvement par rapport à Jules, puisque la distance entre elle et Jules varie au cours du temps. Et donc, que doit-on préciser avant de décrire le mouvement d'un personnage Eh bien, on doit décrire qui observe le personnage donc il est très important de préciser qui observe le mouvement. Et on va voir que qui observe le mouvement, ça porte un nom en physique, on appelle ça le référentiel. Donc c'est la conclusion que j'ai mise. Un personnage ou un objet peut être en même temps immobile ou en mouvement. Et tout va dépendre de la place de l'observateur ou de celui qui observe le mouvement. Alors celui qui observe le mouvement, bah, c'est bien souvent une personne, mais ça peut aussi être un solide, comme un train, comme un avion, comme le sol, comme le soleil. Et on le nomme le référentiel. Donc quand c'est un solide, eh bien c'est ce que je dis, il faut s'imaginer être une petite souris fixée à ce solide qui a des yeux et qui observe. Alors je te propose un petit peu une, une fiche méthode. Est-ce qu'un corps, donc un objet ou une personne, est en mouvement ou au repos par rapport à un référentiel, ou par rapport à un observateur Tu dois te poser toujours les mêmes questions. Alors on va prendre un exemple. Donc la première situation, c'est un professeur qui se déplace en classe et toi, bah, tu es l'élève et on va se demander est-ce que le professeur est en mouvement par rapport à toi Donc le corps là qui nous intéresse, c'est le professeur et le référentiel, eh bien c'est toi. Tu te poses cette première question. Est-ce que la distance entre le corps, donc ton professeur, et le référentiel, c'est toi, varie Oui, puisque le professeur se déplace, hein. Le professeur se déplaçant dans la salle, c'est oui. Donc tu sais que ton professeur, il est en mouvement par rapport à toi. Donc le corps est en mouvement par rapport au référentiel. Maintenant, deuxième situation. On est toujours dans la classe. Tu es assis et tu as un copain à côté de toi. Et on te demande, est-ce que ton copain est en mouvement par rapport à toi donc ton copain, ça va être le corps étudié et le référentiel, ce sera toujours toi. Donc tu te poses toujours cette même question. Est-ce que la distance entre toi et ton copain, enfin entre ton copain et toi, varie Non. Et tu dois te poser une autre question. 
tu dois te demander est-ce que ton copain tourne autour de toi A priori, non. Donc ton copain, il est immobile par rapport à toi. Troisième situation, on va s'intéresser à la Terre et au Soleil. Et on va se demander, est-ce que la Terre est en mouvement ou au repos par rapport au Soleil Donc le corps étudié cette fois, c'est la Terre et le référentiel, c'est le Soleil. Alors tous, vous allez me dire, oh, on connaît la réponse, c'est sûr, on sait bien que la Terre tourne autour du Soleil. Mais justement, on va voir. Est-ce que la distance entre la Terre et le Soleil varie a priori, non, ou alors très peu. Hein. Mais on va se placer dans un cas facile, simple, on va dire non. Et nous, on va se poser cette question. Est-ce que la Terre tourne autour du Soleil Bien, oui, elle tourne autour du Soleil. Et donc, on saura que la Terre, elle est en mouvement circulaire par rapport au Soleil. Quand on répond non à la question « Est-ce que la distance entre le corps et le référentiel varie ?», il y a deux situations possibles. Soit le corps est en mouvement circulaire par rapport au référentiel, soit alors il est au repos par rapport au référentiel. 